凌云车。又怎么了？这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢？我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大？你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命。有什么顺心不顺心的？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程？我出身是下五气，家境贫寒，谈什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我。就这样。出身下五旗怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉市呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢？被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去。为什么？因为他嫌我给不了他翻身的机会，就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？<笑>你出得去，啊，你出得去。林云彻。如果有一个女人跟你同甘共苦，不得已而离开，那才值得你痛苦。如果有一个女人对你有所贪图，又嫌弃你的出身和前程，她如果离开了，那换做我，我高兴还来不及呢。像这种冷心绝情的话。就你们这种女人说得出口。一种话呢是薄情寡信，一种话呢是忠言逆耳。你连这个都分不清楚，你还是回去醒醒酒，好好想想吧。帕子的事儿，多谢你了。陈江雨冰，给易主请安。我赶紧起来吧。江太医，多谢你冒险来此。易主这是哪儿的话？呃，这次易主和守心进来以后，微臣就一直想来探视，却无计可施。后来临时为了传话，微臣得知你们的病，就更着急了。曾经想试着闯一闯冷宫，可惜没成。后来还是海贵人想出了办法。才发微臣到冷宫来为女眷们诊治。你和海贵人有心了，坐吧。啊，不不不，坐吧。哦，微臣，还是先给您。
就卖吧。遗嘱身体无大碍，只是有些忧思过甚，渗水虚枯而已。风湿是心得的，虽然发的厉害，但根基不深，只要慢慢调理，能好得过来。你给小新看看吧。素来身体强健的关系，哎，不过切勿逞强，尤其是风湿发作的时候，千万不可逞强劳作，要不然病入骨髓就难治了。知道了。啊，药我会从太医院抓了送来，还得劳烦索心，你来接药了。不妨，有药就好。光吃药好的太慢。还得用桑枝、柳枝、榆枝、桃枝去皮后加千年剑追地风，日日熏洗患处，这样能好得快些。每次我来，还得给业主和索行针灸。江太医有心了，有心还来得这样迟。不过好在以后有我，能方便些。多谢江太医。这个是你爱吃的点心，然后这里头是蜡烛跟香。索性。姐姐，江太医来过之后，风湿有没有好一点？好多了，那就好。而若过了端午之后，就要被封为贵人了。他的阿玛想出了江南还有黄河的治水法子。皇上高兴极了，不过他还是不满足，整日在宫中打鸡骂狗。阿若一向就是这个性子，打鸡骂狗的也不稀奇。海贵人，您要是聊完了呢，赶紧回去吧。雄黄酒的味道，林氏为你喝酒了。雄黄酒味儿大，熏着海贵人。姐姐，他好像喝多了，我先回去吧，得空再来看你。好，路上小心。嗯，保重。嗯。哎呀，怎么了呀？还是放不下，那天晚上的话都白说了。喜欢一个人，哪那么容易放得下？跟他说了也不懂。行了，天色不早了，赶紧快歇着吧。那你不要再喝了。我知道了，知道了。
年纪轻轻的，手脚麻利点，陪个徒，还陪到半夜呀、啊？我，我这一天都没吃饭了，忙活到现在。干不完活，吃什么饭呢？弄好了，把这一花盆啊搬到里边去，花怕夜露，就不新鲜了。啊，这这有几十盆花呢，我我自己一个人搬不了。你不搬，让我搬呢？哼，混账东西！